हेलो एवरीवन आज चाहिँ हामीले स्किनेस कर्टोसिस अनि मुभमेन्ट्स को चाहिँ पार्ट 3 लिएर आएका छौ पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले बेसिक कन्सेप्ट अनि फर्मुलाहरु डिस्कसन गरेका थियौ भने पार्ट 2 मा चाहिँ एक्जाम मा आएको सबै सर्ट क्वेशनहरु 2 मार्क्स को क्वेशनहरु सोल्भ गरेका थियौ भने अब पार्ट 3 देखि बाकी पार्टहरु मा चाहिँ हामी 10 मार्क्स को अनि 15 मार्क्स को लङ क्वेशनहरु सोल्भ गर्ने छौ है त 2076 क्वेशन नंबर 16 में किस चाबन दा फिरी The following table gives the distribution of the daily wages in a company बने हैं देखो जा यह wages आ रही देखो जा है ना continuous series में अंतिम स्वच्छ चीज़ number of workers देखो जा ये तो इतनी wages होनी चाहिए इतनी जाना चाहो बने देखो जा ये तो और एक class में ला अन्य किस वजह से हम लाइक calculate the Carl Pearson coefficient of skinniness बने इस वजह से ये तो अन्य is the distribution symmetrical justify बने ह� अने काल पियर्सन को अप्सेंट अप इस्क्यूनेस निकाल अन्ते इस पची डिस्ट्रिबिशन सिमेट्रिकल छा की इस्क्यूट छा त्यो पनी जस्टिफाई गर प्रूफ गर बने है आईता ला ल अब हामी सोलुसन गर्छौ है त अब यहाँ फर्स्ट मा हियर लेखे नि त्यसपछि कालपियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्किननेस हो देखा त्यही भएर कालपियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्किननेस विल बी भन्ने त्यसपछि कालपियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्किननेस को फर्मुला भनेको एस के भनेको स्किननेस एस एस के के पी भनेको कालपियर्सन भन्न खोजेको हैन अनि यसको फर्मुला भनेको x2 मु डिवाइड बाइ स्टैंड डेभिएसन हुन्छ हैन भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीलाई मीन निकाल्छ मु निकाल्छ अनि स्टैंड डेभिएसन निकाल्छ है त भनेपछि अब हामीलाई डाटा के के दिएको छ भन्दा फेरि x दिएको छ यो कन्टीन्युअस सिरिज मा दिएको छ डाटा अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ त्यसको हैन नम्बर अफ वर्कर्स दिएको छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब अब यो कन्टीन्युअस सिरिज हो भनेपछि अब हामीले मिड भ्यालु निकाल्नु पर्छ हैन त्यही भएर मिड भ्यालु निकाल्छौ मिड भ्यालु लाई एमले डिनोट गर्छौ हैन 40 र 50 को मिड भ्यालु भनेको 45 हो हैन यसैगरी हामीले दुईटा जोडेर डिवाइड बाइ 2 गरेर हरेकको मिड भ्यालु निकाल्छौ है अनि त्यसपछि हाम्रो एफएम आउँछ एफएम भनेको चाहिँ एफ र एम लाई इन्टु गरेर एफएम आउँछ है अनि त्यसपछि हामीले फेरि एफ एम स्क्वायर निकाल्छौ के हैन एफ एम स्क्वायर भनेको त एफ एम मा फेरि एकताली एम ले इन्टु गरेपछि एफ एम स्क्वायर आउँछ हैन हामीले यो एफ एम इन्टु गरेर एफ एम आउँछ एफ एम मा फेरि एकताली एम ले ए ले इन्टु गर्छौ ए लाई फेरि एकताली ए ले इन्टु गरेपछि हैन यो आउँछ हैन त्यसैगरी हामीले निकाल्छौ हैन पहिले एफ एम इन्टु गरेर यु निकाल्छौ ए लाई फेरि एकताली एम ले इन्टु गरेर यु निकाल्छौ हैन फेरि यो दुईटा इन्टु गरेर एफ एम निकाल्छौ फेरि ए लाई एम ले फेरि इन्टु गरेर एफ एम स्क्वायर निकाल्छौ यसरी निकाल्दै जान्छौ त्यसपछि हामीले टोटल गर्छौ हैन यो एफ एम को टोटल सिग्मा एफ एम हुन्छ हैन अनि त्यसपछि एफ एम स्क्वायर को टोटल सिग्मा एफ एम स्क्वायर हुन्छ हैन अनि यसरी टोटल गरेपछि हामीले के गर्छौ भन्दा फेरि अब हामीले के निकाल्छौ भन्दा फेरि फर्स्टमा मीन निकाल्छौ है त भनेपछि मीन को फर्मुला के हो भन्दा फेरि मीन x बार इक्वल टु सिग्मा एफ एम डिवाइड बाइ एन हुन्छ हैन सिग्मा एफ एम भनेको हाम्रो कति आछ सिग्मा एफ एम 14000 65 आछ भने एन हाम्रो 169 छ भनेपछि 14065 डिवाइड बाइ 169 गर्ने त्यसपछि यो सोल्भ गर्दा भने 83.22 आउँछ मीन हैन त्यसपछि स्टैंड डेभिएसन निकाल्ने स्टैंड डेभिएसन को फर्मुला भनेको रुट अंडर सिग्मा एफ एम स्क्वायर डिवाइड बाइ एन माइनस सिग्मा एफ एम बाइ एन को होल स्क्वायर हो कन्टीन्युअस सिरिज मा हैन भनेपछि अब यो फर्मुला मा हामीले भ्यालु पुट गर्ने सिग्मा एफ एम स्क्वायर हैन हामीले यहाँ निकालेकै छौ सिग्मा एफ एम स्क्वायर निकाल्छ 12,41,825 एन 165 छ भनेपछि 12,41,825 बाइ एन 169 माइनस सिग्मा एफ एफ बाइ एन भनेको हामीले अलरेडी निकाले हौ त्यही भएर 83.22 हैन अलरेडी यहाँ दिएर हामीले त्यसको स्क्वायर गर्दै हौ फर्मुलाको स्क्वायर है अनि त्यसपछि एलाई सोल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दा फेरि 22 22.55 आउँछ हैन भनेपछि अब हामीले यो मीन पनि निकाल्यौ स्टैंड डेभिएसन पनि निकाल्यौ हैन अब हामीले के निकाल्नु पर्छ मोड बाकी छ हैन भनेपछि मोड को लागि के गर्नु पर्छ मोड भने के हो त भन्दा फेरि मोस्ट रिपिटेड भ्यालु हो नि त हैन अब यो इन्डिभिजुअल सिरिज मा भा भए त मोस्ट रिपिटेड जुन छ इन्डिभिजुअल सिरिज मा भा भए मोस्ट रिपिटेड जुन छ त्यही नै मोड हुन्थ्यो हैन अब यो मोस्ट रिपिटेड कुन छ त यसमा भन्दा फेरि 35 यसको फ्रिक्वेन्सी 35 छ भनेपछि अब यहाँ इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट सिरिज भा भए त हैन हामीले यो नै मोड हो भनेर सोच्थ्यौ हैन तर अब यहाँ त क्लास त्यहाँ छ भनेपछि यो 80 देखि 90 भित्र मोड पर्छ हैन यहाँ त क्लास त्यहाँ एउटा फिक्स अब्जर्भेसन दिएको छैन क्लास मा त्यहाँ छ भनेपछि अब 80 देखि 90 भित्र पर्ने हाम्रो के आउँछ मोड आउँछ यसको लागि हामीले के गर्नु पर्छ भन्दा फेरि मोडको क्लास निकाल्नु पर्छ मोडको क्लास भनेको 
एटी टू नाइन्टी हो अब यहाँ हमें निल कसर निने भादा फिर मूड क्लास इक्वल टू क्लास हेपिंग मैक्सिम फ्रिक्वेन्सी अथवा मोस्ट रिपिटेड क्लास भाई है एकदम धेरे ताली रिपिट भग क्लास जो हो ते ना मूड हो है वास्तव में मूड मोस्ट रिपिटेड भैल्यू हो है मोस्ट रिपिटेड अब्जर्वेशन हो है तर यहाँ क्लास में देखा कंटिन्ुअस चीज में देखा भाई पैसे हमें क्लास पता लगन पे क्लास अभी मूड पता लगने हो क्लास हेपिंग मैक्सिम फ्रिक्वेन्सी है मूड को क्लास होने के एटी टू नाइन्टी हो धेरे ताली रिपिट भग भू बने फ्रिक्वेन्सी में कौन सैंतीस है क्लास में है यो क्लास को यो वेजेज होने धेरेजना रहे मोस्ट रिपिटेड फ्रिक्वेन्सी यो हो इसको क्लास भाई एटी टू नाइन्टी होने क्लास हेपिंग मैक्सिम फ्रिक्वेन्सी हम एटी टू नाइन्टी आँच ते पीछे अब इस हमें के करूँ एल को लोएस्ट है इसमें लोएस्ट कौन चाहिए एटी नाइन्टी में एटी है कम अस पच्चीस एफ वन को कुल मानी भादा फिर एफ वन को एफ वन को अब यो क्लास में है एफ कौन थर्टी फाइव छ मोस्ट रिपिटेड फ्रिक्वेन्सी यही है भाई थर्टी फाइव हम एफ वन होनी इसको ठैक्क मथि को एफ जीरो इसको ठैक्क तल को एफ टू हो एफ वन थर्टी फाइव एफ जीरो ट्वेंटी एट है अभी एफ टू ट्वेंटी फाइव होने पी एफ वन थर्टी फाइव एफ जीरो ट्वेंटी एट मथि को अफ टू बने को तल को ट्वेंटी फाइव हई अस पच्चीस आई बने इसको डिफ्रेन्स कमन डिफ्रेन्स है इसको बीच को डिफ्रेन्स केन छो टेन हो है कमन डिफ्रेन्स ते पे अब हमें मूड को फर्मुला हाल मूड को फर्मुला के हो मूड एमओ इक्वल टू के होता भादा खेल एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एफ वन माइनस एफ जीरो प्लस एफ वन माइनस एफ टू इंटू आई होस पच्चीस अब इसको भैल्यू पुट करने है सब में एल को एफ वन एफ जीरो है इसमें एफ वन एफ जीरो एफ टू सब को भैल्यू पुट करे अंटू टेन है आई गए पी हम क्या फिर मूड एट्टी फोर पॉइंट वन टू आँच है यही एट्टी टू नाइन्टी भि मूड पर्थ्य हम एटी फोर आयो एटी फोर बने एटी टू नाइन्टी भि पर्स हाई ते पच्चीस अब के भादा फिर अब हमें यहाँ मीन पर निल्यौं स्टैंड डेविएसन भी निल्यौं है अस पच्चीस मूड पर निल्यौं मूड पर निल्यौं अब काल पेयरसन को अफिशियंट अफ स्क्रीनस को फर्मुला एसके केबी इक्वल टू मीन माइनस मूड डिवाइड बाई स्टैंड डेविएसन होना ते पच्चीस अब मीन को भैल्यू एटी थ्री पॉइंट टू 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 अभी स्टैंड डेविएसन को ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फाइव अस पच्चीस मूड को एटी फोर पॉइंट वन टू है यहाँ भैल्यू पुट करने मीन मोड स्टैंड डेविएसन को सल्व कर फिर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर आँच हई ते पच्चीस के भाई भादा फिर सींस एसके केपी को काल पेयरसन को अफिशियंट अफ स्क्रीनियस है इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर आयो एंसर हुई चीज डर्जन इक्वल टू जीरो है तो जीरो इक्वेल छेन सो द गिवन डिस्ट्रिब्यूशन इज न सीमेट्रिकल सीमेट्रिकल होने भू को अर्थ काल पियर्सन को अफिशियंट अफ स्क्रीनियस को फर्मुला यो हो है अभी इसको कंक्लूजन दी रहा थे हम एसके केपी जीरो इक्वल आए हैं सीमेट्रिकल अथवा स्क्रीनियस भैन थो है अस पच्चीस एसके भाई है स्क्रीनियस कफिशियंट अफ स्क्रीनियस जीरो भाग बड़ी आए हैं राइट वोर पोजिटिवली स्क्रिप भो जीरो भाग कम आए लेफ्ट वोर नेगेटिवली स्क्रिप भो हम के आज एंसर तो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर आज तो जीरो भाग कम हो माइनस में जीरो भाग कम भो है लेफ्ट वोर नेगेटिवली स्क्रिप भो है अब एंसर लेखनी है सींस एसके केपी इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर डजन इक्वल टू जीरो है जीरो से इक्वल छाइन सो गिवन डिस्ट्रिब्यूसन न सीमेट्रिकल सीमेट्रिकल होना डिस्ट्रिब्यूसन के हो तो भादा फिर इट इज लेस दैन जीरो जीरो भाग कम छइनस में सो द गिवन डिस्ट्रिब्यूसन इज लेफ्ट होर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रिब्यूसन तो लेफ्ट होर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रिब्यूसन होने लेख दिन हाई तो एंसर ल